de gripe, me encanta el Biogrip C, es el más completo de todos, no solo te baja la fiebre, también te calma el dolor, estimula las defensas, no te daña el estómago y es de acción súper rápida. Y otro dato importante es que como tiene paracetamol, es el recomendado también por los médicos para combatir los dolores por el dengue. Así que ya saben, Biogrip C frente a los primeros fríos. ¿eh? Bien, vamos a retomar después de una conversación este, calurosa con, con Oscar Dourado. Eh, el Edil que nos acompaña hoy quería hacer una referencia sobre esa comunicación. No, con respecto, antes que nada, buenas tardes a todos. Es, eh, entiendo la manifestación y la queja uh -huh. de este caso de Oscar Dourado, pero bueno, a ver, también hay que ser claros. Este, particularmente creo que Uber vino a mostrar una falencia en el sistema de transporte, en este caso el taxi, porque obviamente brinda un mejor servicio Uber, nadie lo discute, que lo que es un taxímetro. Pero Bueno, Uber, es relativo, yo me he tomado taxis maravillosamente bien. ¿eh? Me parece bien, yo que mido un 88, cada vez que me subo a un taxi, realmente lo sufro. Lo sufro porque mide un 88 y tengo la mampara ¿Y acá. quién te manda? Me digo. <risa> Ahora, la, 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 esto es bien sencillo, Uber sí, pero dentro de la norma. En este caso, Uber no está dentro de la norma y está cometiendo infracción, Perfecto. como dice Dourado. Pero ¿y eso ¿Y la justifica el episodio? Debe regularizar? ¿Eso justifica el episodio no, concreto no. entre estas dos son personas? Son dos cosas distintas. El episodio son dos cosas distintas. Bien. Si la justicia falla de que actuó por, por, hizo justicia por mano propia y tiene que ir a prisión, bueno, eso es la justicia. Ahora, el tema del servicio de Uber no está dentro de la norma y eso está mal. Entonces, la Intendencia tiene que regularizar y fiscalizar porque cualquier uh -huh. chofer de Uber no tiene ningún aporte. O sea, está trabajando en negro y está bien visto. Es decir, todos sabemos que Uber existe. Todos, muchos de los que están acá y los televidentes, utilizan Uber. Bueno, ese chofer no tiene ningún aporte al Estado. No paga BPS, no paga DGI y todos lo sabemos y nadie hace nada. Entonces, Uber yo considero que es un buen servicio y que demostró la falencia de lo que es el taxi. Ahora, Uber dentro de la norma sí, fuera de la norma, obviamente que no. Eso es que de acuerdo cosas, y te para, dejaron... Para, sí. para que no habló por sí, el Marta sí, sí, desde hoy. Son cosas distintas. A ver, mm. si Uber no cumple la normativa y la Intendencia no hace nada, la gremial del taxi tendría los mecanismos legales para recurrir ah. y, y exigir que la Intendencia se manifieste sobre esto y el control. Si el señor del taxi vio que el que manejaba era un jubilado con matrícula de Colonia, Tenía nada más que sacar una foto y lo denuncia al BPS y que el señor el conductor jubilado con la matrícula de Colonia asuma la multa que le corresponde por estar eh, trabajando jubilado. Una cosa. Otra cosa. ¿Pero para un jubilado lleva cartel de jubilado? No, no. Bueno, pero si ellos dicen que es jubilado, ¿Pero sabrán. ¿Pero cómo supo que era jubilado pero, cuando ah, lo vio no sé, pasar? Pero, pero, pero partí de la base que haya sido. Partí de la base que ellos sí. supieran que era jubilado. Bueno, que uso el mecanismo legal que está. Aparte, hmm. eh, lo que me, me parece que la fiscal fue buena al decir que es este, justicia por mano propia, porque en realidad fue amenazas. Y en realidad, si es cierto lo que dicen, que lo circunvalaron entre varios, ya es bastante hmm. más complicado. Entonces, la justicia por mano propia, la sanción que tiene es una multa económica. Claro, pero hay que ver si... Se, el, el tema es que yo, por lo que pude interpretar, de, o lo que traté de comunicarme con Dobrado, es que no se re, está reparando, se, se están mezclando todos los temas. No, 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 ¿no? lo que quiero decir es que fue... Me permiten, sí. me permiten que tengo en este momento en línea a Fernando, que se comunicó en este momento, eh, es chofer de Uber... Eh, Fernando, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú llamaste? Sí, yo llamé primero para agradecerte que, que me atiendas, no a, a mí a nombre de Fernando, sino a nombre de los choferes de Uber, porque solo hay una versión y es importante que se sepan todas. A ver, ¿cuál ¿no? es tu versión? Eh, mi, mi versión es lo que... Yo sé perfectamente lo que pasó, entonces, este, pero yo te voy a hacer una, un hecho... Eh, después te cuento cómo pasó. Si yo tengo un altercado con una persona, hmm. saco un revólver y lo mato... Tengo una pena. Mi delito está tipificado con, un, con una carátula. Uh -huh. Pero si yo tengo un altercado con una persona, voy a mi casa, tomo el revólver y lo mato, no es el mismo, la misma carátula, es otra. O sea, hay premeditación, porque uh -huh. en el transcurso de, del altercado, ir a mi casa, agarrar el revólver y venir a matarlo, puedo haber recapacitado. Bien, ¿cómo, cómo bueno, vinculas lo que estás diciendo con...? Bueno, como vinculo es esto. Uh -huh. El chofer del taxi sí, desde el, siguió desde el Radisson al Sheraton al, al compañero de Uber. Cuando el compañero salió del Geraton, el chofer del taxi lo apretó en una calle, no lo dejó mover, bajó, lo insultó, le escupió el auto y le golpeó el techo. El compañero dijo, tranquilo, me voy, quédate tranquilo, no quiero problema. Salió, tomó otro viaje y se fue al, a Carrasco. El chofer del taxi lo siguió. 
cuando dejó el pasajero, la pasajera, después tuvo problemas y lo apretaron ahí entre varios choferes. Eso ya es premeditación. No es la primera vez que está pasando. Ya hemos tenido varios altercados ¿eh? y ya hay varias denuncias. En la quinta del día, no me acuerdo ahora si es el lunes o el martes, también hay una denuncia de choferes apretados. No denuncia, fueron todos detenidos. ¿Entendés? Porque también volvió a pasar. O sea, están tomando unos atributos que no corresponden. Bien, eso es un eso... tema y sí. por supuesto lo tendrá que dirimir la justicia y es claro. un tema. Ah, no, no, sí, sí. Pero también te, te puedo decir otras cosas sí. que no son justas lo que se está diciendo. Yo trabajé en el taxi mucho tiempo. Y te puedo decir que trabajé más de dos años y estuve en negro. Trabajando porque no me ponían en planilla. ¿Entendés? Entonces le, yo pregunto a, a la gente que se rompe la, la ropa diciendo de que era un jubilado, ¿cuál es la diferencia entre tener un jubilado trabajando como este señor y una persona negro durante un año? ¿Hay alguna diferencia? No. Bien, lo que pasa es que una irregularidad no justifica otra ah, irregularidad. No, eso, eso hay que pero, descartarlo, ¿no? No, yo, yo te entiendo lo que tú me decís, pero mm. si yo cometo irregularidades, no puedo reclamar a otra parte... ¿eh? que está cometiendo irregularidades. Aparte hay, hay cosas que no... no ¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo que en realidad sí, no, Uber no. no está cumpliendo con la reglamentación? No, disculpe, ¿qué reglamentación? La que se supone que está dispuesta ya por medidas este, municipales. Eh, te voy a preguntar una pregunta a ti personalmente. ¿Para ti qué es más importante? ¿Una reglamentación municipal o la Constitución? Y no, no, no están en contradicción, ¿eh? No, 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 yo te hice una pregunta. Tú respondeme. No, respondemos primero. Señor, no, perdón, perdón. A ver, Eli, yo te agradezco, pero si yo me, si yo me controlo con, un, con esfuerzo, este, no es para que vos te Chávez. Fernando, perdóname, discúlpame. Vamos a hacerlo como corresponde. Tú llamaste, querías plantear otra mirada, ¿verdad? Bueno, a ver, eh, ¿cuál es la mirada que estás planteando en realidad? Porque no me queda claro, porque acá no vamos a jugar a ver si... Tiene... Estamos entrando en una que no corresponde y menos a jugar a pregunta-respuesta cuando es en realidad es mi rol. Bueno, te voy a decir algo. Hmm. La Constitución, uno de los artículos, dice que no se le puede cortar el derecho a trabajo a una persona mientras haga algo lícito. Los choferes de Uber estamos trabajando con algo lícito. Que el gobierno, la intendencia o quien corresponda no lo normalice y lo regularice para que uno aporte y haga todo, sí. eso es otro problema. Pero por Constitución, por la Constitución, primero yo puedo trabajar. ¿tá? Después, también, términos constitucionales que estoy hablando, ¿eh? eh el, en el Uruguay está prohibido el monopolio. ¿Sí o no? Sí, bueno, en teoría. Hmm. Sí, no, no. Solo el monopolio puede existir mediante una ley del Poder Ejecutivo. Fernando, el punto es el siguiente. Sí. A ver, como uruguaya, y creo que sí. en eso estamos todos pensando lo mismo... Sí. Nadie se va a meter a, a culpabilizar a un uruguayo que está necesitando sí. unos mangos extra o sí. no tan extra y no, se pone a trabajar. En, nadie sí. se va a poner a juzgar. Tengo 50 años, no consigo trabajo y hoy por, por hoy es la única fuente que estoy manteniendo. Por eso, mi ¿ves? Y ahí. Como yo, Exacto. A veces un montón. Está. Entonces, por eso, con más razón, es nadie, se va a poner a, nadie se va a poner a juzgarte a vos sí. como a tantos otros que, por las razones que, sí. que sean, pero que seguramente tienen que ver con la necesidad, se pongan a trabajar. Eso es un tema y, y que esa, nadie se va a enojar con ustedes. En todo caso, lo que hay es un reclamo a la empresa, para que ustedes quienes trabajan, que simplemente cumpla con la reglamentación que tiene que cumplir. Pero, Nada más. Victoria, mm. yo fui al BPS y, a la y BPS... tampoco tú tenés que responder por la empresa. Esto es no, no, yo otra cosa. No, no, por mí, por mí, mm. porque yo me siento agraviado, atacado y humillado. ¿Entendés? Cuando salen a la prensa y dicen los disparates que dicen. Yo fui al BPS y la DGI y planteé que quiero aportar, ¿entendés? Por este rubro. Y me dicen que no puedo porque no existe un, un renglón en el cual yo pueda darme de alta. Entonces, no es problema mío, yo fui personalmente, yo fui personalmente al BPS y a la DGI que quiero aportar. Yo tengo una unipersonal por otro lado y estoy aportando. Entonces, yo quiero cambiar de rubro y me dicen que no existe, que no puedo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si yo voy honestamente a querer plantear la solución para poder estar en regla y no me dejan. Está claro. Eh, Fernando, entiendo perfecto, sí. pero mira que acá cuando, los cuestionamientos no, no, no son a... a, a en realidad, separar el tanto lo que hizo este taxista, sí. eh, no, este no, atropello no, no. a un chofer sí. de Uber. Separémoslo. Sí. Acá lo que la sociedad, este, de alguna manera, se pregunta es, bueno, ¿se acabaría todo este problema si en realidad se reglamenta Uber claro. como se tiene que reglamentar? Punto. Punto. Pero Uber, vamos a entendernos. Si tú tomas un Uber y tú tienes compañeros en el canal que toman Uber, pide una factura y Uber se la da. Para que Uber te dé una factura a ti, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene, tiene que, que aportar, estar, definitivamente. Tiene que aportar, tiene que tener un número root. Entonces, esa mentira que han hecho correr que Uber no aporta, si tiene root, aporta. 
que no aporte por los choferes es otra circunstancia, pero por la personal administrativo... Por bueno, pero es lo que está, está previsto, eh, pero es lo que exige la ley, justamente. Pero bueno, pero Fernando, a ver, yo esto, tendrán que, esto tendrá que dirimirse a otro nivel. El punto es, a ver, está clarísimo que si mañana alguien te agrede, y, y más un, un trabajador del taxi o del transporte que sea te agrede por tu ser chofer de Uber, también está cometiendo una falta. Y eso está clarísimo. Y eso también así lo va a entender la justicia si es como se dio. Pero, y aparte otra cosa, eh, vamos al, al, al tema lógico. La violencia engendra la violencia. No, yo de chico, y te voy a sacar el tema, iba al estadio y me sentaba al lado de la gente de Peñarol. Y hoy tenemos que ir a tribunas diferentes. ¿Pero por qué? Porque engendraron violencia y la violencia fue creciendo más. Y hay muertos y hay violencia innecesaria. Esto, lo que lo quieren? ¿Dejar seguir a más? Regula el lom para que no pase nada. Bien. Y en la calle nos peleamos como está. Do, dos marcas de refresco se pelean con publicidad y con todo, pero no se agarran a, a balazos. Ganan el mercado por estrategias, por marketing, por regalos, por regalías, por lo que sea. Y esto es igual. Somos dos personas que estamos dando un servicio y lo vamos a tomar. El que quiere tomar uno y el que quiere tomar el otro. No es nada del otro mundo, pero no es problema ni de los choferes de Uber que queremos estar en negro, sino que queremos que se regularice y evitar problemas. Está, básicamente está... piden lo mismo entonces, tanto tú como claro. un trabajador del taxi, que se regularice. Que se regularice, pero no con, con otras cosas que, que, que son azules y mentiras. A ver, si tú vas a, a, tenés un problema con la justicia, vos vas a contratar o el abogado que quieras de confianza o el mejor, mm. que te defienda con las cosas legales. No que digan que porque tiene mejor bufé y tiene plata, lo arreglan con plata. No, si la jueza entendió que hubo, que hubo un ilícito o una, una falta, una ley, va a procesarlo, por más abogado bueno que tengas. ¿eh? Por más abogado bueno que tengas. Acá hay gente con muchísima plata, ¿eh? y vamos a hablar con esta gente de la Conmebol. Que Te, hacemos, vamos a no mezclarlos tanto, Fernando, no, por no, favor. No, digo, por eh, que se supone que el, el, trabajador, el chofer que fue agredido o violentado sí. grabó en su celular, ¿verdad? Sí, sí. Está. ¿Esa grabación lo... está, está en la vuelta? No, lo tiene la jueza. Lo tiene solo no, la justicia. Él, él decidió no subirla. Bien. Lo dio la jueza. Y ah. la jueza pidió, eh, por eso el compañero del taxi, porque aparte es un compañero, no importa que él esté eh, de desacuerdo sí. todo y pudo haber tenido un error por, por la causa que sea, el compañero del taxi este, pasó lo que pasó y, se, y está detenido porque la jueza pidió las filmaciones de la zona, de las cámaras de seguridad de la zona para ver si coinciden con los, 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 los argumentos. ¿entendés? Porque vamos a saber que hoy con, con todos los adelantos informáticos podés eh, falsear un video. También, ¿entendés? es cierto. Entonces, por eso Bien. El, compa el compañero del taxi estuvo detenido, no por otra causa. Fernando, que, y también es tranquilo. pasemos raya y, sí, re, y, 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 sol y digamos destacar que, por ejemplo, desde, desde el lugar de un chofer de Uber, el reclamo es el mismo que desde el lugar del taxista, sí, y, regularizar. Y, y después la peleamos en la calle legalmente. La libre competencia. Un... Ahí está. Pero no desleal, que... exacto. No, Muchas pues, gracias. No, no existe la deslealtad. Muchas gracias, Son Fernando. Diferentes. Bárbaro. Gracias, eh. Vamos, Hasta luego. luego. Chao. Chao. De todas maneras, no se pueden sí, quejar. Que porque fue, fue bastante benevolente la fiscal cuando le puso justicia por mano propia. Bueno, no sé, tú no, no, vimos, no vimos este el video. No, ni, no, pero ni, tenemos digo, cuento, si el nomás. relato existe y la filmación existe y se puede corroborar si que él realmente lo persiguió, lo no, es, no es justicia por mano propia. Déjame es, decir es otro una cosa que, que para que quede claro. Yo estoy absolutamente en contra de todo tipo de violencia y de patoteo o, sí, bueno. com, o como haya sido, y, y, que, y que cualquier taxista, aunque crea que le están robando el trabajo, vaya y haga, apriete, amenace, le pegue o le haga lo que le haga a cualquier chofer de Uber. Me parece un disparate, me parece un horror. Quiero aclararlo de, desde uh -huh. el punto. Ahora, de, pero nada, pero nada, pero nada. Pero nada, no seas irrespetuoso, porque la verdad está siendo irrespetuoso. Señores, no pierdan tiempo, por favor. Este, estoy en contra de todo tipo de violencia y de además intentar ejercer esa, ese, esa, esa justicia por mazón propia o lo que decía Dourado, que tampoco tiene nada que ver de eh, defensa, legítima defensa. Nada que ver. No, no es por ahí, señores. La denuncia es lo que vale. Me parece bárbaro que el reclamo de los choferes de Uber sea este. Y no entiendo realmente la tibia actitud de la Intendencia de Montevideo en este tema. En Buenos Aires no estaba regulado, se cortó la señal. Y yo entiendo que la gente necesita de trabajo, todos necesitamos trabajo. ¿Cómo no voy a entender lo que acaba de decir Fernando? Pero lo que, lo que hay que hacer y pedir enérgicamente es que alguien se pronuncie al respecto para que haya una competencia no leal puede, y pueda haber más pero trabajo. Pero no le puede meter el gaucho, como, pero Dobrado pero no le puede meter el gaucho no, como le metió el intendente. Pero Dobrado, pero Dobrado, Dobrado no le gaucho, mete el gaucho no. al intendente de Montevideo. Alfaro, por favor. No, 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 señores, no, 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 señores, por favor. Jorge Alfaro. Jorge Alfaro. La tengo clara que si hay un vacío legal o lo que hay, no hay ni un sí ni un no. 
Este es uno claro. de una lista que va a seguir y vaya a saber cuál es el resultado de otras que podrían ser peores. Sí, claro. O sea, a mí me llama la atención y hace poco tiempo la justicia falló diciendo de alguien que cometió un delito que la sociedad había sido la culpable. Sí. Ah, sí. Digo, corresponsabilidad. No será... ¿Eh? Corresponsabilidad fue la expresión. Bueno, y esto no será una corresponsabilidad de la autoridad competente que diga y no haga lo que hicieron en Buenos Aires. Es decir, se corta la señal y discutamos en el ámbito que corresponde y después veremos quién tiene bueno, razón. Bueno, que acercas a la línea de dobrado. ¿Cómo, vas a arreglar, ¿Cómo va a arreglar la intendencia cuando ha cobrado matrícula hace 50, 60, 70, 80 mil dólares una matrícula de taxi para que otro venga a trabajar gratis? ¿Cómo le explicás a quien vino del exterior con un ahorro y se compró un taxi porque estaba salvado en su vida? ¿Cómo le explicás? Entonces creo que la intendencia no soluciona porque tiene algunos inconvenientes y porque no sabe cómo hacerlo. Pero usted tiene que ponerle punto final apuntando al resultado. Tenemos que evitar la confrontación entre la gente. Jubilado o no, no importa. El tema es la pelea, el tema es que alguien eh, lo encierra y otros sacaron revólver y dirá, a mí no me encierres y termina una desgracia que tendremos que lamentar y después van a proceder a ver cómo se arregla. ¿eh? Yo lo que Totalmente quiero agregar, si me permitís, Victoria, Totalmente es que eh, este reportaje a Dourado tendría que haber salido fuera del horario de protección al menor, sinceramente. No, lo, lo, lo digo sin ironía, porque ¿qué pasa? porque es indicativo de, un nuevo, de una nueva manera de relacionarse que tiene la sociedad uruguaya en los últimos años que justifica el patoteo, que justifica el avasallamiento de los derechos del prójimo por intenciones propias personales. O sea que realmente me inquieta... Colectivas, te corrijo, inquieta porque esto no es personal. que un representante de una patronal de un, de un gremio tan importante diga en cámara a las 3 de la tarde por televisión que patotear a una persona es legítima defensa. Me da vergüenza. Eh, y esto es más grave todavía porque en un, estado de derecho, en un Estado de Derecho cada poder del Estado tiene un rol para cumplir. Eh, la Intendencia tiene el suyo como regulador de servicios que se prestan en Montevideo de transporte, pero también el Poder Ejecutivo tiene el rol de asegurar el orden público, la tranquilidad y el respeto en las calles. Entonces no es cuestión de que hacen cualquier cosa y la culpa la tiene el Intendente porque no reguló. Eso está muy mal. Sí, Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, sí. se tienen que aplicar las normas, la aplica la fiscal cuando hace el juicio, las tiene que aplicar el Poder Ejecutivo cuando alguien comete una tropelía en la calle y seguramente las tendrá que aplicar en su momento a la Intendencia con el tema que está en cuestión, pero vivimos en un estado de derecho, no es cuestión de meterle el gaucho a nadie, ni a un taxista de Uber, ni al intendente, ni a nadie. No, Acá se respeta no, la ley, estamos mecanismos. en un estado de derecho. Pero de hecho, en este caso, legales. es el estado bueno, de derecho porque yo, hay una Perdón, persona pero tengo que meter el gaucho yo. Pausa, señores. Procesado.